sau revin cu cea mai practică analiză de educație financiară în limba română despre bani, acțiuni și cripto. Stai puțin, cripto nu înseamnă doar Bitcoin. Deci, ar trebui să vorbim și despre Ethereum, 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 Ethereum. Nu, dar sincer, chiar trebuie să discutăm și despre celelalte oportunități, pentru că nu vreau să ne scape majoritatea informațiilor importante și de aceea o să vorbim în acest video despre zona cripto, despre acțiuni și chiar și despre bani sau despre investiții într-un mod mai general, pentru că se pare că și cei care investiți doar în S&P 500 vă uitați la aceste videouri. Și mă gândesc că majoritatea dintre voi cam știți că S&P 500 este una din cele mai bune opțiuni când vrem să investim și să avem un return, să avem un câștig, un randament de poate 5, 7, 10% anual constant. Dar în același timp nu vreau să avem niciun fel de gaură informațională, să spun așa. Adică să vedem care este potențialul aici, poate cu Bitcoin, poate cu Ethereum, poate cu o companie precum DraftKings, Virgin Galactic, AMC, poate chiar GameStop, o să le menționăm, deși sunt foarte speculative, da? Și vreau să menționez asta, pentru că sunt diferite nivele și la final chiar o să vorbim. Dacă vrem investiții pe termen scurt, mediu, lung și dacă vrem investiții sigure, mai puțin sigure și foarte riscante. Și cred că aceste videouri vă pot influența într-un mod pozitiv, din simplu motiv că am aici chiar patru videouri pe care o să vreau să le pun în, în acest video, de la Ray Dalio, Warren Buffett, Charlie Munger, deci practic unii cei mai buni investitori din toate timpurile, cu siguranță o să o menționăm și pe Katie Wood, poate și pe Michael Burry, dar ideea este următoarea, că Charlie Munger spunea, Charlie Munger care este partenerul lui Warren Buffett, cel care are doar vreo 3 miliarde de dolari, am impresia, și are doar vreo 3 miliarde față de cele 70 al lui Warren Buffett, pentru că probabil nu a vrut să-i fure, între ghilimele, acele acțiuni lui Warren Buffett și să investească la fel de mult, să apară la fel de mult, poate, în media ca Warren Buffett, pentru că este o persoană mai retrasă. Dar spunea și el următorul lucru și o spun și video imediat, dar menționea faptul că, în general, ar prefera și a văzut, el e investitor, da? deci a văzut mulți CEO, a văzut mulți lideri în aceste companii și a dat seama ce fel de lideri de obicei reușesc să aibă succes. Și spunea și el următorul lucru, care are legătură cu Elon Musk, are legătură cu Tesla, o să vedeți și în video, dar spunea că oricând ar prefera o persoană care are un IQ de 130, dar crede că are 120, decât o persoană care are un IQ de 150 și crede că are 170. Și cu asta o să pun video și o să menționez și de ce? Mai ales că video are legătură cu Elon Musk și Tesla, o companie în care probabil mulți dintre noi a investit. Dar hai să dăm drumul la video. Charlie? Yeah. One of my favorite lines from you is you want to hire the guy with the IQ of 130 that thinks it's 120 and the guy with an IQ of 150 who thinks it's 170 will just kill you. You must be thinking about Elon Musk. <laughs> You're taking me literally and stepping away from the real story here, which is kind of this war of words between you and Charlie and Elon. And I just want, do you even know Elon Musk? I've, I've, never, I've never said anything negative about Elon. I mean, you know, you're debating me a little bit to do it. But, I am. But, uh, but... <laughs> okay, deci ideea era următoarea. A fost întrebat Charlie Munger la o întâlnire Berkshire Hathaway, a companiei sale și a lui Warren Buffett, despre acest citat al său. Și, după cum ați văzut, el se gândea la Elon Musk când, când a fost întrebat asta. Pentru că, e adevărat, Elon Musk e o persoană care poate să rezolve soluții, dar este o persoană foarte bună și o să vorbim mai mult în acest video despre persoane, pentru că Ethereum depinde într-o oarecare măsură de o persoană și asta contează. Tesla depinde de o persoană, asta contează. Și Palantir, de aceea probabil mulți investim, pentru că știm că are acel CEO, care este foarte probabil la fel ca Elon Musk și precum toți ceilalți din PayPal Mafia să aibă succes în continuare. Iar ideea aici este că Charlie Munger nu are încredere atât de mare în Elon Musk pentru că știe că este un risc foarte mare cu personalitatea pe care o are Elon Musk, adică este foarte bun în ceea ce face, dar nu știi niciodată de la ce să te aștepți. Și de obicei, investitorii, chiar și ca noi, nu? Nu prea vrem să investim în ceva unde există atât de multe necunoscute. Însă știm cu toții că el a rămas până acum a avut succes și este foarte probabil să aibă. Dar asta nu înseamnă că mergem 100% all in, YOLO pe Tesla. Și la fel nu vreau nici cu Bitcoin, nici cu Ethereum și așa poate și cei care investiți doar în cripto vă gândiți, ok, poate vreau să investesc și în acțiuni. Adică vreau să avem una din cele mai bune abordări și una din cele mai bune abordări, din păcate pentru noi, este că trebuie să diversificăm și spun din păcate pentru că în momentul când diversifici ai șanse mai mic de câștig, dar ai șanse mult mai sigure și 
Pentru mine, să fiu sincer, este mai important ca majoritatea dintre voi să aveți poate un câștig sigur să spun de 100% pe 5 ani, decât un fel de 50-50 între 500% și minus 50%, da? adică chiar să pierdeți dacă investiți în ceea ce nu trebuie. Însă, ca să trecem de această intro, oricum știți că aveți marcaj de timp, deci nu e problemă, puteți să sărizi la subiect, la subiect oricând, să vă reîntoarceți, însă, unul la mână. Nu uitați să lăsați acel like care ajută foarte mult canalul. Practic, ajută un număr cât mai mare de persoane să aibă toate aceste cunoștințe și a spune eu cam la cel mai înalt nivel posibil. Adică nu putem să ne uităm la cineva în afară de Ray Dalio, Warren Buffett, Charlie Munger, Katie Wood, poate Michael Burry și poate și la un nivel mediu la persoane care sunt poate mai puțin cunoscute, dar au succes. Și asta probabil o să faci mai rar, dar o să mai menționăm și persoane precum Mark Cuban și sau Vitalik Buterin care de fapt are legătură cu Ethereum. Însă o să discutăm imediat și despre Ethereum, o să trecem prin intro, ne reîntoarcem și o să intrăm aici de pe tabletă și o să intrăm în detaliu în fiecare subiect. Ok, și acum că am revenit, hai să trecem ca de obicei prin trei subiecte, adică o să începem cu cripto și asta pentru că Ați văzut și voi în ultimul timp că am discutat mult mai mult aici pe canal despre Bitcoin. Asta din simplu motiv că a fost dip după dip după dip. Adică s-a tot dus în jos și acum vedem că a atins poate un nivel de suport și ce drept tot se va învârti poate în acest range de 40-25 de mii o perioadă lungă și folosesc un range atât de lung din simplu motiv că nu vreau să ne gândim pe termen scurt. Pentru că pe termen scurt șansele să câștigăm sunt poate 60-70%. Adică indiferent pe cine urmăriți, ce fel de informații vă dau, dacă ar putea să prezică cu poate 90 sau 100%, nici măcar nu ar mai face video în acest moment, adică ar avea propriul hedge fund și de fapt nici cei care au hedge funduri nu au atâta succes și o să vorbim despre asta când ne uităm la GameStop și MC, ce s-a întâmplat cu ele săptămâna aceasta și în același timp vreau să menționez că pe termen lung, și de aceea menționez asta foarte des, sunt destul de sigur că Bitcoin, peste 90%, 95% plus, sunt sigur că acesta va continua să crească, fie că este vorba în 2023, poate chiar în 2024 sau în 2025, da? pentru că avem acel Bitcoin halving și se pot întâmpla multe. Dar chiar și în cele mai rele situații, să spun așa, cele pe care ni le putem imagina ca fiind cele mai dezastroase, probabil acolo sunt foarte puține cazuri în care putem să ne imaginăm că Bitcoin ar putea să aibă vreo problemă și menționez asta din simplu motiv că în acest moment chiar și Ray Dalio menționa că a investit în Bitcoin. Și de fapt cu el o să mai adaug un video acum și în primul rând o să arăt ce spunea cam în 2017 sau 2018, nu mai sunt sigur aici care era anul, dar foarte mult timp a menționat că acest Bitcoin, această zonă cripto, este un bubble și a cam avut dreptate. În acest timp chiar a fost un bubble, dar nici după aceea nu a continuat să creadă. Însă hai să punem video ca să vedem care era părerea lui atunci, în 2017-2018, despre Bitcoin. It is to me a vehicle for speculation that's attracting people in and it has all the classic ingredients of a bubble, people leveraging themselves up and it doesn't have the, that same intrinsic value. Even the privacy value, okay, is suspect, suspicious. In other words, it has a purpose to some extent. If you're living in a country and you don't know your currency, uh, it, whether it's going to be good or not, and you might hold, try to hold that. But that thing you're holding is running around like crazy for reasons that you don't understand. And then, it, so it's not going to be an effective store holder well. And the privacy will be stress tested. In other words, governments are examining who is operating in their own clever ways of what that, and so you can't even assume That, so it's going to be a privacy vehicle. So I don't see the effectiveness of Bitcoin. I could see uh, cyber secure uh, currencies and, and so on, uh, but cryptocurrencies. But this is not what we're having. It's it's you know it's a possibility that I think is has been captured as a speculative vehicle that's in the middle of a bubble. Okay, deci ați văzut nu una prea bună și a avut dreptate. Poate la acel moment. Era puțin prea devreme pentru această tehnologie să primească atât de multă atenție, atât de mulți bani și de fapt a spus asta și Vitali Buterin, cel care a creat Ethereum. Deci și-a dat și el seama că poate suntem puțin cam devreme în acest proces și așa trebuie să ne gândim și noi. Katie, de ce investești în toate aceste companii high growth? Pentru că se gândește pe 5 ani. 
nu pe o perioadă de câteva luni, pentru că vedem, pe, pe ultimele câteva luni nici acțiunea nu arată prea bine. Însă, ca să revenim aici, hai să ne uităm la ce spune în 2021 și cu asta menționez și faptul că Ray Dalio, da, este unul din cei mai mari investitori, are hedge fund cu cei mai mulți bani din lume și de obicei ca să ai un hedge fund oricum îți trebuie un milion. Deci vorbim aici de, de oameni ceva mai bogați și poate decizii ceva mai bune în legătură cu banii. Iar... Ce vreau să menționez este că el are acest All Weather Portfolio. Asta înseamnă că este un portofoliu care ar rezista indiferent de, de an, de situație, de cum decurge economia și acest portofoliu a, a avut rezultate foarte bune pe termen lung și de fapt din, din, această, din acest portofoliu s-a cam creat această carte de neclintire. Adică Tony Robbins a cam învârtit toată această carte în jurul acestui portofoliu și asta pentru că este un portofoliu la care, dacă ne uităm pe termen lung, a avut foarte mare succes și totuși trebuie să ne gândim în felul următor. A avut succes cu peste 100 de miliarde de dolari, adică este un fond care a avut atâția bani încât oricum nu puteai să investești toți banii ăștia în câteva acțiuni. Chiar și Warren Buffett menționa că dacă ai un milion de dolari, poți să-i dublezi câțiva ani, poate, la bursă. Dar dacă ai 2 miliarde de dolari, nu mai poți, pentru că acele acțiuni nici nu îți permit să cumpere atât de multe și altfel ai pompa singur prețul, adică nu are cine altcineva să mai cumpere și să vândă. Dar vreau să menționez că acel portofoliu al lui nu arată aici prea elegant, ca de obicei, dar să spune că arată în felul următor. Are aici aur, poate vreo 7,5%, apoi obligațiuni pe termen scurt, am impresia că era și obligațiuni pe termen lung. Asta este mai puțin important din simplu motiv că în acest moment nu ar zice că ar fi o opțiune pentru majoritatea dintre noi. El avea aici acțiuni, însă asta este ceva ce a funcționat între, între anii, dacă ne uităm de-a lungul istoriei, între anii să spunem 1970, 2000, să spunem chiar 18, când a ieșit, am impresia această carte de neclintit. Deci, ideea este că acum situația ar arăta altfel. Și spun asta pentru că o să pun chiar acum acest clip din 2021, recent. Am impresia că a trecut mai puțin de o săptămână, de când Ray Dalio a spus că a cumpărat și el niște bitcoin. So, yes, that's connected. Uh, the more we create savings in it, the more um, you might say, I'd rather have bitcoin than the bond. Personally, I'd rather have Bitcoin than a bond. Um, and um, and then the more that happens, um, then it goes into Bitcoin and it doesn't go into credit and then they lose control of it. So yeah, that's a risk. You guys are actually bought any Bitcoin, but I certainly know that you're interested in it. We've certainly I, I have some Bitcoin. Deci, în acest moment, are și el Bitcoin și chiar dacă mulți s-ar uita la acest All Weather portofoliu, trebuie să-și dea seama, sau noi trebuie să ne dăm seama că ce vedem aici este ceva cam învechit și învechit poate să însemne de multe ori chiar și o săptămână, da? pentru că acum știm, chiar și Ray Dalio a spus, ar prefera să aibă Bitcoin și acum nu o să șterg toată această parte, deși asta fac, dar nu, nu șterg această parte ca să pun Bitcoin într-o proporție așa mare, adică va exista o, o oarecare realocare, să spun așa, pentru că acum și continuu. Ray Dalio probabil își va schimba și el părerea în așa mod încât să ia cele mai bune decizii. Adică dacă vedeți undeva vreun grafic și am impresia că o prietenă ieri îmi trimisese un astfel de grafic în care erau pe aici obligațiuni, mă gândeam că noi aici clar știm că asta este ceva puțin, puțin mai învechit. Adică învechit poate să însemne de multe ori și 2-3 ani, cu toate poate să însemne și 2 săptămâni, dar chiar și, și aur. Pentru majoritatea dintre noi nu este o opțiune bună. Din simplu motiv că dacă ne uităm pe ultimii 16 ani, a avut 400%, da? Un câștig, o creștere de 400%, ceea ce e bine. Dar, în comparație cu acțiunile, a fost distrusă. Și o să menționez asta pentru că și Warren Buffett și acesta cred că este al patrulea și ultimul video, iar acesta a menționat că acțiunile sunt mult mai atractive decât obligațiunile. Cu acestea făcea el o comparație și o spun acum acel clip. Well, let me uh, be the skunk at the garden party and start asking you about some of those things. You are joining us on a day when we have watched the stock market continue to set new highs. The S&P, uh, the Russell and the Nasdaq, the Dow's not far off. And the question we always ask you is, do stocks look expensive to you at these prices? Well, they are definitely, if you had your choice between buying and holding a 30-year bond for 30 years or holding a basket of American stocks, 
there's just no question you're going to be, do better owning stocks. So it, it, it's it's more attractive than considerably more attractive than fixed income securities. That doesn't mean they're going to go up or down tomorrow or next week or next year. But over time, a bunch of businesses that are earning high returns on capital are going to beat a bond that's fixed at roughly 3% for 30 years. Uh, and I, I, it's not my field of specialty, but, but actually they look stocks generally, which are, are their businesses, their American businesses, 30 trillion worth of them, and they look cheaper than, than uh, uh, generally real estate. Deci, după cum ați văzut, situația se schimbă cu timpul și eu spun că ar trebui să luăm de la toți. Adică dacă ne uităm la cei mai buni, să spunem că, și cred că suntem cu toții de acord, că Charlie Munger, o să încep cu Charlie Munger, chiar dacă el este de fapt, să spunem, mâna stângă, mâna dreaptă, al lui Warren Buffett, dar uh, i-aș pune la același nivel, doar că Charlie Munger vorbește mai puțin, să spunem, și de aceea nu este neapărat la fel de cunoscut, precum Warren Buffett și aceștia, clar, sunt unii cei mai buni. Și Warren Buffett ce spune? E bine, acțiuni în locul obligațiunilor. Probabil trebuie să-l ascultăm, pentru că și în ultimul timp a avut mult mai mult succes decât majoritatea persoanelor fie cu acțiunile lui și mai ales față de obligațiuni sau alte tipuri de investiții. Apoi, desigur, avem persoane precum Charlie Munger. Charlie Munger care, care nu este pentru Bitcoin. Și asta pentru că se spune și că nu îl înțelege. Da? Deci, sunt aici anumite daruri. Pentru că mie îmi place foarte mult Charlie Munger, dar, dar majoritatea dintre noi nu suntem în situația lui. În situația în care avem bani foarte mulți pe care pur și simplu vrem să-i prezervăm. Adică doar nu vrem să riscăm. Și am menționat și că Tesla, Elon Musk, este un risc, da? Și asta cred că știm cu toții. Este un risc pentru că chiar nu știm ce se va întâmpla. Dar în același timp a spus și el că a ratat Amazon, de exemplu, pentru că nu a avut destul încredere în Jeff Bezos. Dar eu cam asta zic că trebuie să ne uităm foarte des la oameni și vedem de multe ori că cei care sunt foarte buni continuă să fie foarte buni, adică o să realizeze lucruri mărețe de-a lungul timpului. Și cu asta o să menționez că și Ray Dalio, acum după cum vedem, este pentru Bitcoin. Adică a început și el să investească și asta ce înseamnă? Că probabil mulți dintre noi poate ar fi bine să ne gândim. Dacă cineva cu atâția bani se gândește să diversifice puțin și pe această parte, probabil și noi ar trebui să facem și o să vorbim imediat de alocare. Dar, în afară de asta, aș mai menționa că o avem și pe Kitty Wood. Kitty Wood care probabil este cel mai mult ancorat în ziua de azi. Pentru că, în comparație cu ce avem aici, ea are și cea mai tânără echipă, deci o echipă care probabil o să, o să facă niște greșeli, dar totuși, nu trebuie să avem foarte multe alegeri bune. Adică, Katie Wood deja, pentru că a avut majoritatea timpului 10% din portofoliul ei întreg în Tesla, și Tesla a crescut peste 200-300-400%, e bine, asta cam a fost de ajuns. Adică, celelalte acțiuni nu trebuia să depună foarte mult efort. Dar, după aceea avem și companii precum Roku, unde vedem, și acolo a avut dreptate. Apoi avem companii precum, și acum încerc să mă gândesc care ar mai fi, să spunem Pacific Biosciences pe partea genomică, dar avem și CRISPR care a fost cumpărată când era la un preț mult mai mic. Cine a cumpărat-o, să spunem, du- Katie Wood a cumpărat-o, să spunem aici, da? Cine a cumpărat-o aici, normal că acum când aceasta a ajuns la un preț mai mic, nu o să fie cea mai bucuroasă persoană, dar trebuie să ne gândim că avem acest, această creștere foarte mare, aproape exponențială și după aceea scăderea, dar Chiar credem că pe viitor nu o să există creșteri mai mari în condițiile în care CRISPR este o tehnologie foarte importantă, adică s-a, f- s-a făcut și o carte și de fapt cel care a scris cartea despre Steve Jobs, am impresia Walter E. Saxon, deci o să menționez pentru că mai ascult și eu podcasturi, nu citesc foarte mult, dar ascult podcasturi și această persoană, Walter E. Saxon, pentru care, al cărei nume cu siguranță nu am scris bine, aceasta a scris o carte întreagă despre CRISPR și despre faptul că persoanele care lucrează la, la această tehnologie de modificare genetică, putem, de exemplu, să facem în așa fel încât o persoană să aibă mai multă masă musculară, fără să depune efort, să schimbe culoarea ochilor, toate aceste lucruri genetic și aici intră și o componentă morală, da? pentru că oarecum oferi avantaje avantaje unor oameni, poate și cu IQ și aici este, este o zonă destul de grida, deci am acoperit ceva mai multe lucruri aici, dar per total vreau să ne gândim că trebuie să ne uităm la cei mai buni și vedem că ea a investit 20 de milioane acum 2-3 zile, am menționat asta și în shortul de ieri, probabil și în video de acum 2 zile și asta înseamnă că este destul de greu să ignorăm Bitcoin sau zona cripto din simplu motiv că toate aceste persoane ori vorbesc de el, ori Chiar 
investesc. Și asta zic este un mare plus și cu asta vreau să mergem la situația noastră, ce ar trebui noi să facem. Deci, am vorbit foarte mult de Bitcoin și Bitcoin spunem că este precum aurul, da? adică este ceva care nu prea este util, dar după aceea avem Ethereum și Ethereum să spunem că este precum internetul, din uh, simplu motiv că am putea să folosim acest cuvânt utilitate. Este mult mai util, poate să fie practic, adică poate să fie folosit în lumea reală pentru diferite scopuri și Acum putem să ne gândim la foarte multe lucruri. La ce mă gândesc eu în primul rând este că avem foarte multe date în ziua de azi da? și acele date cumva trebuie să organizate și trebuie să organizate în fiecare industrie, fie că e vorba de educație, fie că e vorba de logistică, fie că e vorba pur și simplu în casa noastră. Da? Poate o să avem camere care ne văd mișcările și pot să ne analizeze, dar nu o să mai trebuiască să mergem poate la un terapeut. Ce e drept, nu am fost vreodată și cei care sunteți poate terapeuți, psihologi, nu, nu cred că ar trebui să vă faceți grijă, dar totuși vreau să ne gândim în acest mod, că poate avem cândva camere în casa noastră și datorită tehnologiei acestea pot să ne scaneze, să ne arate pe, pe un monitor exact. Ok, între aceste ore ai făcut asta și uite ce poți să faci, o listă cu lucruri pe care poți să le faci ca mâine să fii mai eficient. Și asta este unul din cele mai importante lucruri, să fim mai eficienți, mai productivi, pentru că adevărul este că multe persoane pot câștige un milion de dolari în, în chiar un an, doi ani, e desigur, sunt... Sunt ceva ani în spate de, de experiență și, uh, și aici nu vorbim doar de investiții, da? vorbim despre programare, poate, despre leadership, despre toate aceste lucruri, dar majoritatea persoanelor, într-un timp scurt, sau hai să spunem poate 5 ani, pot să realizeze extrem de multe, însă problema este că de multe ori nu avem această direcție și asta înseamnă oarecum tehnologia și utilitatea, că reușește să ne aducă nouă o viață mai bună și lumea să fie per total un loc chiar mai bun de trăit decât acum, pentru că acum trăim mult mai bine ca acum 50 de ani și peste 50 de ani cu siguranță să trăim mult mai bine ca acum. Deci această, această zonă cripto are încă foarte multe necunoscute, însă Ethereum menționez că acum se află pe la un, să vedem dacă o avem pe aici, chiar o să ne uităm direct, să vedem dacă avem prețul ei pe undeva pe aici, deci aici avem Bitcoin și hai să căutăm și, și Ethereum aici la prices. Și dacă mergem la prices, vedem că avem disabled, deci va trebui să mai așteptați o secundă. Five hours later. Și ca un mic side note, adică ca o mică mențiune. De multe ori intru aici, dintr-o aplicație în alta, ca să vedeți că nu este neapărat ceva foarte complicat să, să fim la zi cu informațiile de obicei, adică să intrăm. Ok, de aici aici, nu știu acest lucru, intru imediat aici, adică de obicei cam acest problem solving este uh, ceea ce avem nevoie, ca să fim mereu la zi și să încercăm să luăm decizii cât mai bune. Și aici, dacă ne uităm la acest grafic al Ethereum, pe ultimele trei luni, nu ne uităm pe un an, pentru că altfel o să-l vedem pe, pe acesta la vreo 200-300 de dolari și, și acum totuși este ușor să ne uităm în spate să spunem că era destul de clar că va crește de 2, 3, 4, 5 ori însă aceeași întrebare este și, și acum, de exemplu, credeți că o să crească și eu aș tine să cred că o să crească totuși aici a crescut foarte mult, într-un timp foarte scurt adică este un tip de overheating da? să, să crește atât de repede într-un timp atât de scurt pentru că nu o să avem aici short squeeze-uri da? cum am avut în cazul GameStop și o să vorbim imediat și despre GameStop dar aici nu se întâmplă chiar așa adică trebuie să ne dăm seama care ar fi anumite limite pe termen scurt și menționez asta din simplu motiv că totuși dacă am face anumite linii de-a lungul timpului o să vedem că există un trend ascendent dacă facem o medie. Un trend care, să spunem, arată așa, da? Și dacă ar fi să mergem pe această idee, da? Sunt anumiți indicatori care fac o medie, dar ideea ar fi că atunci când vedem dipuri, practic, atunci cam erau momente de cumpărat. Acesta poate era un dip, dar nu, nu prea pare, nu? Aici vedem. Acesta cam părea un dip. Aici, clar, a apărut un dip. Dacă o să fie unul mai târziu, Greu de spus, dar trebuie să ne gândim pe fel, în felul următor, că este posibil ca în câțiva ani Ethereum, datorită utilității pe care o are și a faptului că este tehnologia de bază, a faptului că îl avem pe Vitali Buterin, dar o persoană care a menționat când, când Elon Musk nu avea dreptate, adică este o persoană puțin mai logică și care gândește puțin mai logic și a menționat și el atunci 2018 că cu această zonă criptă cam eram într-un bubble, însă acum... De fapt, noi când pariem pe Ethereum, pariem și pe Vitalik Buterin, pariem și pe faptul că o să avem inovație, pe faptul că, per total, o să existe 
mult mai multă cunoaștere în această zonă cripto și ca toate aceste criptomonede vor avea oarecare utilitate și o să vorbesc foarte repede despre ADADA, moneda care are legătură cu proiectul Cardano și acestea, după cum am văzut, chiar că sunt la început, adică abia au intrat în Africa și acolo încearcă să implementeze câte ceva. Dar acum la cât se află? Se află pe la un 1,5 dolari. Cardano. Și aș pune acum un video amuzant, dar nu știu dacă sunt probleme de copyright, puteți să vedeți pe Instagram pentru ce mă, mă urmărește în stories, dar cum ar fi să ne trezim în 2025-2026 cu investițiile de azi, fără să ne atingem de ele și de exemplu să vedem că ADA a ajuns la 25, Bitcoin a ajuns la 200.000 și Ethereum a ajuns pe la, să spunem, 20.000. Deși eu nu vreau să mergem așa departe, eu vreau să ne gândim că este foarte probabil să ajungă la 10.000 și ca să ajungă la 10.000 înseamnă că pur și simplu o să primească mai multă atenție, că o să fie mai mulți bani introduși în zona cripto și trebuie să ne gândim că încă nu există ETF-uri pe partea aceasta de cripto sau cel puțin nu destul de multe, nu la cel mai înalt nivel al bănci roșii și așa mai departe. Și menționez asta pentru că Bitcoin o să crească și el. Dacă am avea un, un Ethereum de 10.000, practic am avea un market cap, cred că mai mare decât al Bitcoinului. Și asta nu cred că se va întâmpla prea curând, adică câți bani sunt per total în acea monedă și aș tine să cred că pentru următorii 5 ani poate Ethereum nu va întrece Bitcoin. Cum am menționat mai devreme, este ca aurul și de fapt pot să mă întorc aici. Ethereum oarecum este ca internetul și la început și internetul nu a fost înțeles cum trebuie, nu a fost folosit cum trebuie. Știm, în anul 2000 acțiunile s-au dus foarte mult în jos, dar vedem acum unde este Amazon, să spunem, dar și Facebook care a început mult mai târziu toate aceste companii. Iar când ne gândim la zona cripto, dacă vrem să avem următoarea, chiar și să spunem următoarea Tesla, următorul Apple, următorul Microsoft, adică și în această zonă putem să avem acești, acești câștigători care pot să se înzecească și care, dacă ne gândim la alocare, nu trebuie să avem prea multe. Adică dacă, să spunem, am avea doar 8 alegeri pe care am putea să le facem, eu zic că două sau una cel puțin clară trebuie să fie din cripto și Altele depind foarte mult de, de cum vrem noi să, să ne alocăm investiție și cu asta de fapt o să trecem la punctul 3 mai târziu și o să menționez, dar cu cripto am încheiat, de, deocamdată am, am vorbit destul și am vrut să vedem cam care sunt posibilitățile pe mai departe, dar după aceea dacă vorbim de acțiuni, o să vorbim destul de repede pentru că am vorbit foarte mult de cripto, însă cred că în acest moment cripto merită ceva mai multă atenție, dar când vorbim despre acțiuni, Pot să spun doar că în acest moment vedem că există o, un oarecare trend ascendent, dar nu este unul prea rapid și prin asta vreau să, să scot în evidență că simt că ar fi o urgență mai mică aici. Adică cu acțiunile nu o să pierdem prea multe oportunități, dacă ne uităm pe termen scurt, vedem aici la, la Facebook, a crescut ce e drept 8% în ultima lună, ceea ce este destul de plăcut. După aceea vreau să ne uităm la alte companii care ar putea să fie oportunități, nu? Adică DraftKings este una din, din acțiunile care mi se par foarte interesante și care, după cum vedem, mai mult sau mai puțin, tot este la început, pentru că nu a fost listată de mult timp, de, cât, de când a avut acel SPAC și este probabil una din cele mai bune companii, să spunem așa, care au fost listate printr-un SPAC. Și vedem aici că probabil a crescut și ea mult prea repede într-un timp foarte scurt și acum s-ar putea să fie la un preț destul de bun. Este o acțiune în care a investit și KTU, deci acesta este un un plus, pe lângă faptul că noi am vorbit de ea aici chiar înainte să fie listată, dar dacă vrem să spunem o acțiune high growth care are potențial, DraftKings este o variantă mult mai sigură să spunem decât Skills pentru că este mult mai mare și cu asta pot să menționez destul de repede că la fel este și cu Bitcoin. Bitcoin este probabil să aducă câștiguri mai mici în acest moment, pe când Ethereum are, are și șanse ceva mai mari. Însă, dacă Bitcoin ar cădea, cel mai probabil și Ethereum o să cadă, cel puțin deocamdată. Și de aceea ar spune că dacă este vreodată să pierdem, în care pierdem punând pe acel bun care, de care știm că depinde tot și care știm că cel mai probabil este și cel mai sigur. Însă, după aceea, dacă ne uităm la Skills, vedem aici o companie care a fost destul de lovită și aceasta clar a crescut mult prea mult, nu? Adică de la 13 dolari la aproximativ 40 într-un timp așa scurt, 
este puțin cam mult, adică cineva să cumpere aici la 43 și să se aștepte ca aceasta să se dubleze din nou, ei bine, probabil era o tranzacție pe termen scurt, însă dacă ne uităm aici ce s-a întâmplat după, eu cred că nimeni n-ar fi putut să prezică că dacă ați fi cumpărat aici, după aceea s-ar fi dus aici, după aceea aici, după aceea aici, după aceea aici. Însă, dacă ne uităm pe un termen foarte lung de timp, acesta, acesta este doar un an, nu? Acesta este doar un an. Dacă ne gândim pe o perioadă de 10 ani, probabil graficul o să arate ceva în genul, adică primul an arată cum am văzut aici, dar după aceea, pe termen lung, Clar, aceste valori de aici sunt foarte mici. Asta o să se întâmple și cu Bitcoin, asta o să se întâmple și cu Ethereum, asta o să se întâmple cu majoritatea investițiilor de azi, cu excepția, și cu asta o să, mă, o să trecem de fapt la o altă acțiune care nu mai este pe această parte high growth, ci chiar este pe această parte foarte speculativă pe care de obicei nu o recomand. Dar este bine să știm, pentru că de fapt am menționat-o pe MC Cred că acum două zile, dacă nu chiar bine, săptămâna trecută și vedem că aceasta, da, a crescut foarte mult în ultima perioadă, foarte mult în condițiile în care nu sunt neapărat anumite știri care să facă logică această creștere. Dar problema ca de obicei este că atunci când avem hedge fund-uri, atunci când avem persoane care pariază împotriva unei companii, avem desigur și pe cei de pe Reddit, pe cei de pe Wall Street Bets, o să pun probabil aici o imagine dacă nu știți cum arată logo-ul lor și așa mai departe și vedem că a mai fost un short squeeze și am menționat-o acum câteva zile din simplu motiv că mi-am mi dat seama uitându-mă pe internet că este iarăși posibil să se întâmple asta însă totuși n-am intrat aici din simplu motiv că nu am chef să mă bate inima mai mult decât ar trebui în acest moment și aș prefera mai mult de exemplu să folosesc acel timp pentru a ne uita la criptomonede ceva ce Știm destul de sigur că s-ar putea să aibă un viitor mai bun. Și cu MC menționez următorul lucru, că acest business clar nu funcționează prea bine. Adică industria, per total, am impresia că citisem că are aceste, aceste bilete la cinema au scăzut cam 90% dacă o luăm de la an la an. Deci businessul nu merge bine și de obicei chiar ne interesează ca acele business să meargă, meargă bine. De aceea investim în Tesla. Ne așteptăm ca în 2030 să fie de 2, 3, 4, 5 ori mai mare ca acum și acum chiar mă refer la companie, nu la acțiune. Și cu MC, ce pot să spun? Nu, nu cred că ar trebui să intrăm prea des în asemenea pariuri, doar dacă nu vrem să ținem foarte mult, da? Pentru că vorbim sau se vorbește pe acest Wall Street Bets sau în ziua de azi despre Diamond Hands, da? Adică să ții un bun, o acțiune, cripto poate, dar trebuie să ținem și ceea ce trebuie, pentru că dacă, dacă cineva a cumpărat aici MC, să spunem, nici topul, probabil acum, după ceva luni, ar putea să vândă și să se iasă pe profit cu 1%, 2%. Și este foarte probabil să se ducă și mai sus în cei din urmă. Dar aceasta probabil nu este o perioadă în care ne-ar ne -ar conveni să ținem MC dacă nu avem destul încredere în ea, pentru că aceste Diamond Hands, de fapt, au fost create, să spunem, original sau care este tatăl Diamond hand urilor e bine, ar fi Warren Buffett, pentru că el a ținut mereu acțiunile pe un termen foarte lung și de aceea este unde este azi, pentru că a ținut Coca-Cola de la 4 dolari la 55 de dolari. Așa putem să fim și noi, poate cu Cardano, sau poate în zona acțiunilor cu Tesla, poate cu Roku. Mi este greu acum să ofer exemple foarte bune, pentru că chiar trebuie să ne uităm și la management când vorbim de acțiuni și chiar să ne placă acea acțiune încât putem să o ținem pe un termen lung și să nu avem nicio problemă. Dar cu asta voiam să menționez că avem aici o altă acțiune precum MC și aceea ar fi GameStop și aceasta a crescut măcar pe, pe niște știri bunicele să spun așa și o să arăt aici că după acel short quiz pe care l-am văzut aici de la începutul anului, din ianuarie, februarie, când acțiunea a crescut de la aproximativ 13 dolari la peste 200 și cei care au profitat de sigur au avut de câștigat, eu încă mai dețin de exemplu acțiuni pe la un 200 de dolari, deci practic acum mă apropii dacă ar fi să vând și să nu pierd cu această acțiune. Dar mă gândesc că este o acțiune, pentru că asta am decis, este o acțiune în care am investit cu o perspectivă pe termen lung și asta pentru că GameStop, după cum am putea să vedem aici, în afara faptului că cei din Biserica Mormonă au câștigat destul de mult cu GameStop anul trecut, vreau să scot în evidență că dacă mergem aici la știrile recente, o să vedem că GameStop a intrat în acest joc, să spunem, 
al NFT-urilor. Și o să vedem dacă pot să scriu aici cum trebuie. Five hours later. Ok, și am intrat aici pe Google ca să arăt că cei de la GameStop au intrat în acest joc al NFT-urilor. Da? Adică, pur și simplu, ai obiecte digitale în loc să ai o, un tablou, să spunem care valorează 100 de mii de dolari, ai ceva digital care valorează 100 de mii de dolari. Și practic înseamnă cam același lucru. Adică chiar dacă un lucru e fizic și celălalt e digital, sunt anumite diferențe aici, dar dacă ne gândim din punct de vedere logic, este un preț mult prea mare pentru ceva ce nu merită, cel mai probabil. Dar vorbim aici despre, despre statut, despre valoare, despre lucruri care vor continua și după cum vedem GameStop, a creat un website, puteți să intrați aici, NFT GameStop, au un grafic destul de interesant, au niște gifuri, nu, nu știu ce este aici, ce imaginile de aici pe care le avem și efectele, pentru că de fapt dacă intrați de pe calculator nu trebuie să dați zoom și o să fie cu totul altfel, dar se pare că GameStop este o companie care reușește cât de cât să profite de fapt că a primit foarte multă atenție să, și să se adapteze. MC nu știm dacă se va adapta, dar... GameStop vedem că ar mai avea o șansă și cu asta nu vreau să spun că ar trebui să investim în GameStop. Nu, nu cred că o văd ca o variantă bună, însă, pe termen scurt, multe persoane probabil vor, vor avea de câștigat. Vedem aici că în ultimul timp a cam crescut. Deci de aici aici este o creștere măricică, adică dacă ne uităm pe grafic vedem că este cam 30% și 30% nu este chiar puțin, chiar 40%. Pentru o acțiune care nu a făcut multe lucruri în viața reală. Însă să nu subestimăm niciodată că atunci când foarte multe persoane pariază împotriva unui lucru, este foarte probabil ca multe alte persoane să vină și să parieze pentru acel lucru, dacă nu din motive logice, doar pentru că sunt multe persoane care sunt împotrivă. Da? Și cu asta oarecum putem să facem legătura cu Bitcoin, cu Ethereum poate, cu Tesla și probabil vă puteți gândi și la alte exemple, dar... Cam cred că am scos destul în evidență pe partea aceasta de acțiuni sau cel puțin ce se întâmplă acum. Cine vrea, de exemplu, să investească în S&P 500, știți că nu sunt multe de spus acolo. Investiți în S&P 500 și știți că încet, încet acea investiție probabil va crește cu acțiunile. Nu cred că trebuie să așteptăm momente mai bune, să spunem, decât ce am văzut acum la DraftKings. Adică când vedem că a cam scăzut destul de mult și cu asta aș putea să ofer exemplu Virgin Galactic pe care l-am menționat în shortul de el de ieri. Deci în acel short am arătat că deși acțiunea s-a dus cam așa, deci ajunsese pe la 50 de dolari și menționez Virgin Galactic pentru că a cumpărat-o și Katie Wood. Nu mai știu dacă pe aici, dacă pe aici, dar a cumpărat-o în trecut, înainte de acel run de acea creștere. Și după ce a scăzut și cei de la Ark Invest au vândut aici și aici. Așa au vândut cam toate acțiunile, deci practic nu prea mai aveau încredere în Virgin Galactic. Dar eu de fapt chiar am investit aici, din simplu motiv că investisem și aici și m-am gândit de ce s-a costul mediu aici când aș putea să-l am undeva aici, în condițiile în care sunt destul de sigur că Virgin Galactic probabil nu li s-a terminat activitatea pentru totdeauna. Și adevărul e că acum au crescut din nou, pentru că în această perioadă au avut anumite lansări de rachete care au avut succes și asta pentru că, și o să ne întoarcem la acest lucru, faptul că este fondată de Richard Branson da? și acesta este o persoană care a creat Virgin Airlines și mai are multe alte companii care se pare că toate sunt cu acest nume Virgin și este o persoană care oarecum poți să ai încredere la fel cum este Elon Musk o persoană care poți să ai încredere că este probabil și pot să menționez aici și Vitalik Buterin poate și Katie Wood că aceste persoane de obicei nu fac ceea ce fac doar pentru bani și cam vedem asta din rezultatele pe care le au, din ceea ce spun, din ceea ce au realizat până acum și ce fel de pariuri au făcut. Da? Adică avem persoane aici care în business, Richard Branson și Elon Musk, au avut succes. Avem aici o persoană care a fost, să spunem, mereu cu picioarele pe pământ când vine vorba de partea cripto și după aceea avem pe Katie Wood care mai mult sau mai puțin a fost mereu cu picioarele pe pământ când a fost vorba de acțiuni. Mai mult sau mai puțin pentru că, desigur, vedem că face pariuri destul de mari pentru viitor, dar dacă ne uităm 5 ani în urmă și vedem ce pariuri, ce semințe a plantat atunci și unde sunt acele acțiuni acum, 
vedem că a cam avut dreptate. Și cu asta o să trecem de fapt la ultimul subiect și pentru că am vorbit foarte mult despre celelalte, mai ales despre cripto și sper că și zona de acțiune a ajutat, aș vrea să vorbim oarecum de investiții și cum să ne gândim la ele, pentru că cu siguranță avem diferite tipuri de investiții. În afară de sigur de cei care investesc doar în S&P 500, pentru că practic au doar o plăcintă, dar mulți alții dintre noi probabil vrem să facem mai, ceva mai multe investiții și aș spune cum am spus și în intro de fapt că ar trebui să ne gândim în felul următor că avem unele pe termen scurt unele pe termen mediu și altele pe termen lung și aici pe termen lung este destul de ușor de explicat ce am avea aici am avea companii poate pe care chiar vrem să le ținem 10 plus ani și poate la fel și cu bitcoin deși bitcoin ce este interesant aici este că foarte mulți dintre noi poate și aceasta este și abordarea mea o văd nu neapărat Bitcoin, poate Ethereum, XRP a dat toate acestea ca fiind în această zonă, dar în același timp le văd și ca fiind aici. De fapt, Dogecoin, să spunem că l-aș pune și aici și aici. Din simplu motiv că dacă am avea, să spunem, 1000 de dolari și am face în felul următor, ne-am gândit că vrem să investim în, nu o să spun Dogecoin, pentru că nu este neapărat la fel de util, ce puțin nu încă, precum Ethereum, dar cred că putem să avem o oarecare încredere și în Dogecoin din simplu motiv că îl avem pe Elon Musk, care o susține. Dar dacă avem 1000 de dolari, să spunem, și investim în Ethereum, putem să ne gândim în felul următor. Pe termen scurt putem să investim 500 de dolari și pe termen lung putem să investim 500 de dolari. Asta nu este neapărat cea mai bună abordare, pentru că fiecare vă dați seama. Aveți poate o preferință mai mare față de o criptomonedă și Poate vreți o in doar pe termen lung, pentru că știți că o să ajungăm mult mai sus. Însă vreau să ne gândim în felul următor, pentru că în acest mod eu aș zice că putem să profităm și de faptul că poate o să crească 100% și aici nu trebuie dolar, ci faptul că o să crească 100% să spunem pe următorul an, da? Și atunci poate vreți să vă luați investiția inițială, restul e bonus și pe deasupra aveți și această investiție pe termen lung care poate vă așteptați să aibă un câștig de, să spunem, 500%, da? Deci, practic, să crească de vreo 6 ori mai mult decât unde este azi și asta este posibil pe termen lung. Și dacă ne gândim în acest mod, chiar că este foarte greu să pierdem. Adică, dacă am face, să spunem, 10 astfel de pariuri doar, astfel de investiții, și aici nu mă refer doar la cripto, fie că este Tesla, chiar și Apple, și acum o să menționez chiar și o companie care oferă dividend, să spunem AVI. Șansele sunt destul de mici ca vruna să scadă minus 100%, deși nu scoatem din ecuație ca oricare din zona cripto să scadă atât, dar dacă ne gândim că facem doar 10 pariuri în genul acesta și doar două s-ar duce 500% în sus, atunci cam oricum am fi pe plus. De aceea este foarte, foarte greu să pierdem cu investiție. De aceea menționez aceste criptomonede în acest moment. Cu cu obligațiunile, cu aurul, este posibil să, să batem inflația, să spun așa. O inflație care mai și crește pe deasupra. Dar dacă investim în, în multe pe care le avem aici, multe din aceste criptomonede care sunt destul de speculative sau în companii bune și acum vorbim mai puțin de companii de acțiuni pentru că am vorbit foarte mult despre asta până acum, așa că oricine vrea poate oricum să se uite la acele videouri. Însă, Cred că are o oarecare logică când gândim în modul acesta și după cum vedeți, pur și simplu putem pe o foaie să ne scriem aceste lucruri și menționez asta pentru că scopul principal este să avem de câștigat și cu siguranță o să avem de câștigat pe termen lung. Și cu asta pot să menționez alt lucru, că deși poate să spunem că Ethereum dispare, XRP dispare, Doge dispare, Dogecoin, deci dacă toate acestea ar dispărea, da? și să spunem că toate investițiile din primul an ar fi pierdute, e bine, aceasta aș putea să spun și că este o lecție în caz că ar avea loc. Adică nu vreau să spun că sunt șanse prea mari, adică mă gândesc că poate sunt 1-5% așa ca să-i ca să facem pe fericit și pe cei care sunt mai mult împotriva cripto, dar șansele sunt destul de mici, se întâmple ceva foarte grav, dar asta am menționat și Katie Wood, că în primul an, chiar dacă facem greșeli, chiar este bine, pentru că învățăm, Învățăm din acele greșeli și asta o să conteze foarte puțin când o să ajungem, de exemplu, în anul 20. Și în anul 20, clar, o să fim la un nivel mult mai înalt cu investițiile. Fie că pentru că am investit foarte mult, fie că, pur și simplu, ne-au crescut investițiile foarte mult. Și, de fapt, așa m-am gândit și eu cu canalul de YouTube. Deci, 
Aceasta este o mentalitate care de obicei ne ajută. M-am gândit că primul an nu contează ce rezultate am, nu contează dacă se uită doar mama, familia și încă două persoane. Este de ajuns. Însă, după cum vedem, acum acest canal a ajuns mult mai mare și asta și pentru că a fost și această mentalitate și că a existat această, această răbdare. Pentru că răbdarea contează. Însă, a spune că și răbdarea este în două feluri și asta este ultimul lucru cu care încheiem acest video. Eu, de exemplu, și probabil mulți dintre voi, sunteți și ar trebui să fim probabil răbdători pe termen lung pentru că așa vom câștiga. Trebuie pur și simplu. Facem investiția, putem să nu ne mai uităm la ea. Adică chiar putem să dezinstalăm aplicațiile dacă nu mai facem vreo investiție curând și probabil vom avea de câștigat. Dar, în același timp, deși răbdarea este foarte bună pe termen lung, chiar trebuie să menționez că și eu pe termen scurt nu prea o am, însă nu am cu lucrurile pe care le fac, da? adică de aceea scot atât de multe videouri, pentru că nu, nu vreau, de exemplu, să țin o informație pe care o am o săptămână până să o ofer. Știu că sunt șase foarte mari să vă ajute chiar acum și de aceea și aceste videouri sunt mai lungi și creăm conținut. Sper că și vă vă face plăcere să îl consumați, sper că nu doar îl consumați și cel și aplicați, fie că faceți investiții, fie că aceste lucruri vă ajută, da, aceste părți pe partea de mentalitate sau de schimbarea direcției. Cum am spus mereu, ceea ce ne interesează este să facem progres și cu asta pot să menționez doar că 1% pe zi la final de an, deci după 365 de zile, înseamnă îndeajuns. Adică chiar o să pun acum o imagine și o să închei de fapt filmarea aici și o să pun acum o imagine la final ca să arăt că 1% doar pe zi, dacă ne îmbunătățim, după un an suntem foarte departe. Și aici nu mă refer doar la investiții, și mă refer la faptul că fiecare zi, fiecare video, după ce vă uitați la un video, este foarte probabil ca acum să, să știți mai multe, să fiți, să spunem, poate puțin mai inteligenți, nu știu dacă e cel mai potrivit cuvânt, pentru că inteligența, după cum a spus și Warren Buffett și cum am văzut, poate și cu Elon Musk, depinde și de alți factori. Dar în același timp, acest progres făcut constant și, de exemplu, trebuie să ne amintim că acum suntem cea mai bună varianta noastră. Este posibil, de exemplu, și pot să spun și eu, cu forma fizică. Am fost cândva la, la un nivel mai înalt, da? Dar nu mă interesează acum să mai fiu la acel nivel, pentru că aloc timpul în, în așa mod încât vreau ca altă arie a vieții să crească. Însă, în același timp, știu că, dacă vreau, pot oricând să ajung cel puțin la acel nivel și așa este și cu banii. Dacă... Am folosit următorul exemplu și acesta chiar este ultimul. Dacă am dat tuturor persoanelor din lumea asta în acest moment 25.000 de, de dolari, deci fiecare persoană 25.000 de, de dolari și nu ar avea nimeni nimic altceva. E bine, în 5 ani, în 10 ani, este, ce mai, este foarte probabil ca persoanele care au acum bani să aibă și în acest scenariu ipotetic în care dăm 25.000 de mii tuturor persoanelor, toată lumea la nivel legal și după aceea așteptăm 5 sau 10 ani. Pentru că nu este de obicei vorba de de a avea aceste resurse de la început, ci pur și simplu cu timpul de a le crea sau a face în așa mod încât acestea să vină la noi. Dar, cu asta chiar încheiem pentru acest video. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut conținutul și până data viitoare vă urez toate cele bune. Fie că e vorba de investiții sau de orice altceva.